EMT மேல் உட்டோ மேக்னடிக் தியரியை வந்து படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இது வந்து எதுக்காக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து எதுக்காக வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஸோ புதுசாக யாராவது வியூவர்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ரீ தான் அது நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் நண்பா சரிங்களா சரி வாங்க வந்து நம்ம வந்து வீடியோ கூட போகலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹை வோல்டேஜ் லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்வி லைன் ஸோ இந்த ஹச்வி லைனில் வந்து ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறீங்க ஸோ இந்த பக்கத்தில் வச்சுற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த ஹெச்வி ஹை வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குது அப்படின்ற மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா இதை வந்து வோல் பொட்டன்ஷியல் கிரீடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோ இதுதான் தமிழில் நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறீங்க ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறதுனால நமக்கு இந்த லைனில் உள்ள வோல்டேஜ்னால நமக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் சொல்லலாம் இல்லை ஸ்டைல் டயலட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் சொல்லலாம் இல்லை பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன் சொல்லலாம் ஸோ எதுனாலும் சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன் சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட முக்கியத்துவம் என்ன ஸோ இதை வந்து ஏன் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்த்துக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்பா ஸோ இந்த இதில் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ கேபிள் இருக்குது கேபிள் மேலே வந்து ஒரு இன்சுலேஷன் இருக்குது ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் இருக்குது ஸோ ஆனால் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பர் ஷீல்டு போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த காப்பர் ஷீல்டுக்கு மேலே மறுபடியும் ஒரு இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மறுபடியும் ஒரு இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆர்மோடு இது வந்து இது வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்காக சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் அந்த காப்பர் ஷீல்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவலே ஈக்குவலாக இருக்கணும் பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆகாது ஒரு இடத்துல அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல குறைவாகவும் ஏன் வந்து அதிகமாக குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது அதாவது கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட்டு ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஷீல்டு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஷீல்டு கொடுத்ததுனால தான் நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக வரும் அப்படின்றக்காக கேபிள் கேபிள் ஒவ்வொரு கேபிள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு கேபிளும் கிடையாது பர்டிகுலராக ஹை வோல்டேஜ் கேபிள் மே பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து காப்பர் இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க காப்பர்னு கிடையாது ஏதாவது ஒரு மெட்டல் ஷீல்டு கொடுத்துருப்பாங்க நண்பா ஸோ நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ பர்டிகுலராக யார் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு ஆர்பிஜி கேபிள் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த கேபிள் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி தான் ஸோ அப்போ எனக்கு தெரியல ஸோ இப்போ தான் எனக்கு புரியுது என்னென்ன சரிங்களா சரி வாங்க நம்ம டாப்பிக்கில் போகலாம் ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் கிரேட் வந்து டிஸ்டன்ஸை பொறு பொறுத்து தான் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவோம் இதாகும் ரொம்ப வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா டிவி பை டிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிவி பை டிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் அதாவது வோல்ட் அதாவது வோல்டேஜ் சொல்லாத பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டு அதாவது டிஸ் அதாவது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா சரிங்களா டிவி பை டிஎல் அப்படின்றதா வந்து இதோட இது ஸோ இதோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் டிவைட் பை அது நம்ம என்னது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா வி பை எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் எப்பயுமே வந்து ஒரு கேபிள் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வி பை எம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வி பை எம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்டேஜ் பர் மீட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சாரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு மீட்டருக்கு வந்து இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதோட கிராஃப் வந்து எப்படி இருக்குன்றத காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டு நம்மளுடைய அந்த கிரேடியன்ட்டோட அளவு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நண்பா பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ